พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพพระราชมงคลสุธีประทรงเขมะฉันโทวันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีโปรดให้พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนปฏิบัติกรพระกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพพระราชมงคลสุธีประสงค์เขมะฉันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามและเจ้าคณะแขวงบวรนิเวศน้ำเมนวัดมกุฎกษัตริยารามพระราชมงคลสุธีมีนามเดิมว่าประสงค์มโนใจเกิดเมื่อวันที่8มกราคม2488ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดปางหมอปวงจังหวัดเชียงรายจากนั้นได้ย้ายมาพำนักณวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่และเข้าบรรพชาใหม่โดยมีพระธรรมดีหลกเป็นพระอุปชาเมื่อปี2505ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นพระอุปชาพระราชมงคลสุธีสำเร็จการศึกษาศาสนาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและปริญญาโทด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยปัญจาบประเทศอินเดียมุ่งมั่นปฏิบัติศาสนกิจโดยเฉพาะด้านการเผยแผ่ด้วยการเป็นอาจารย์สอนบาลีและนักธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิษอีกทั้งยังแสดงธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่พระอุโบสถวัดราชบพิษในวันธรรมสวนะอย่างสม่ำเสมอด้านการปกครองพระราชมงคลสุธีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบวรนิเวศเลขานุการเจ้าคณะภาค14 15ธรรมยุทธและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระราชมงคลสุธีถึงมรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันเสาร์ที่4มิถุนายน2554สิริอายุ66ปีพรรษา45ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดพะเยานางสิริรัตน์อายุวัตรรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานในโครงการหนึ่งใจเดียวกันจำนวน500ชุดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพะเยาที่โรงเรียนอนุบาลจุนตำบลห้วยข้าวกำอำเภอจุนและยังโปรดให้หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่และใกล้เคียงอีกด้วยสำหรับโครงการหนึ่งใจเดียวกันของมูลนิธิ Miracle of Life ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจะตั้งขึ้นร่วมกับโครงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามพระดำริที่จะส่งช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลทุรกันดารรวมถึงประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติยังความซาบซึ้งและปลื้มปิติในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจำนวนมากไปร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนที่เดินทางไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันเป็นจำนวนมากทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านห้วยสวนพลูชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยโครงการส่งเสริมศิลปะชีพโศกส้มกบตำบลบ้านใหม่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นคณะผู้แทนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเขตดุสิตชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและโครงการอิมบุญ999วัดและที่ตึกสยามินชั้นสองห้องจุฬาพรมีประชาชนที่ไปลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโดยในวันที่ 15-18 ถึงกรกฎาคมนี้สำนักพระราชวังจะหยุดการลงนามถวายพระพรและจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้อีกครั้งในวันที่19กรกฎาคม2554และที่พระตำหนักวังสวนกุหลาบซึ่งสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเป็นวันสุดท้ายโดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่สองสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนายประกายเพชรแหวนเกตอายการอาวุโสสำนักงานอายการสูงสุ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ84พรรษาสงครองราชประโยชน์สุขประชาราษฎร์ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพันธสัญญาแห่งแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั้นเป็นดังคำมั่นสัญญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานต่อประชาชนของพระองค์และได้ทรงปฏิบัติต่อสัญญานั้นแล้วทุกประการจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองการในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นับเป็นบทเริ่มต้นของพันธสัญญาแห่งแผ่นดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดเป็นหลักในการพัฒนาเพื่อแผ่นดินและประชาชนพระตำหนักเปลี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจุบคีรีขันธ์ยามใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพาครอบครัวเล็กๆของพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่นี่พระองค์ก็โปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่เสมอเสมอหัวหินจึงเป็นพื้นที่แรกที่ทรงออกสำรวจศึกษาสภาพพื้นที่และความเป็นอยู่ของราษฎรไม่ว่าหุนทางนั้นจะลำบากธุรกันดารเพียงใดเหตุการณ์รถพระที่นั่งติดลมณบ้านห้วยมงคลในปีพุทธศักราช2495ทําให้ทรงทราบถึงความยากลำบากของชาวบ้านห้วยมงคลในการเดินทางขนส่งพืชผลไปยังตลาดหัวหินพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ตำรวจตะเวนชายแดนสร้างถนนเข้าหมู่บ้านผู้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจัดหาอาชีพเสริมรายได้ด้วยการทอผ้าให้กับราษฎรนับจากนั้นโรงทอผ้าที่เขาเตา่าได้กลายเป็นฐานรากที่นำไปสู่แนวพระราชดำริในการฟื้นฟูงานหัตกรรมพื้นบ้านจนเป็นต้นกำเนิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่สร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในเวลาต่อมาป้าเป็นคนอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบซึ่งซึ่งก็มีความภูมิใจที่ทั้งสองพระองค์ช่วยเหลือโครงการทุกๆอย่างของประชาชนตลอดมานะคะสมเด็จก็มาเกี่ยวกับเรื่องสีไม้ลายมือทําอะไรผ้าไหมให้ให,ให้ให้หมู่บ้านให้ประชาชนมีรายได้ในหลวงท่านก็ห่วงไปอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเอ๊น้ําท่วมไหมท่านก็คอยสอดส่องคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างปีนี้นะที่บางสะพานน้ําก็ไม่ท่วมนะคะก็ขออวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงได้อยู่ปกป้องประเทศของเราให้เริ่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนะคะมีความทราบซึ้งในฟาร์มพระเมตตาของพระองค์ท่านที่ให้เรามาอยู่ในที่แปลงนี้ธรรมะหากินมีความสุขสบายได้เพราะวันนี้เพราะว่าพระบารมีของพระองค์ท่านยิ่งนานวันการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรก็ยิ่งเพิ่มพูนความหนักของพระราชภาระและเป็นประหนึ่งสายใหญ่ที่ค่อยๆประสานถักทอความผูกพันระหว่างพระองค์และราษฎรให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันเป็นพลังสำคัญให้ส่งพระราชอุตสาหะก่อให้เกิดเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการโดยมีทหารตำรวจ
ตลอดจนเหล่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริส่งผลต่อประโยชน์สุขของแผ่นดินและประชาชนตามพระราชประสงค์สูงสุดของพันธสัญญาแห่งแผ่นดินพุทธศักราช2495จึงนับเป็นปฐมบทแห่งการพัฒนาและกล่าวได้ว่าพระราชกรณียกิจในช่วงต้นนั้นมีเพียงทำให้ทรงรู้จักสภาพชีวิตผู้คนบนพื้นแผ่นดินไทยเท่านั้นนะคะหากเป็นการที่ส่งปูพื้นฐานการพัฒนาในด้านต่างๆพร้อมกันไปด้วยและได้ก่อประโยชน์อย่างยิ่งในเวลาต่อมาแค่การที่ต้องเปลี่ยนจากมนุษย์เงินเดือนมาทำเกษตรวิถีชีวิตของลุงวิชัยกงจันก็ต่างไปจากเดิมมากพออยู่แล้วนะครับกับพืชหลักที่ลุงวิชัยเลือกที่จะปลูกนั้นก็ยังแตกต่างไปจากเพื่อนบ้านในตำบลลำนางแก้วอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยเพราะลุงวิชัยเลือกที่จะปลูกหวายป่าที่เต็มไปด้วยน้ำอันแหลมคมหวายที่นี่ไม่ต้องรอให้แก่เพราะไม่ได้เอาไปทำเครื่องจากสารแต่ตัดยอดขายเป็นผักพืชบ้านซึ่งชาวอีสานรู้จักกันเป็นอย่างดีครับจุดเริ่มต้นจากพันหวายพื้นถิ่นไปจนถึงพันใหม่ๆจนกลายเป็นแหล่งรวบรวมพันหวายเอาไว้ได้มากที่สุดแปลงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่แรกปลูกหัวความยาวใช้สารเคมีมากเลยสู้ไม่ไหวนะครับแล้วก็ไปทํางานบริษัทอยู่13ปี6เดือนต่อมาก็ถูกถูกเลิกจ้างก็เลยมาแม่บ้านก็พาไปเที่ยวป่าก็ไปเห็นหวายป่าเนะห็นหวายป่าก็ได้นํามาปลูกไปที่บ้านเรียกว่าจะปลูกไว้กินนะครับพอดีเกิดมาขายได้ก็เลยขยายการปลูกการรอคอยผลผลิตจากยอดหวายในช่วงแรกเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการยังชีพในครอบครัวหรอกนะครับหากแต่พอดีกับที่โครงการลักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงเข้ามาในหมู่บ้านนี่จึงนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของลุงวิชัยที่พบว่าแม้รายได้จะน้อยลงแต่ก็ไม่ขัดสนไม่ทุกท้อเพราะองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการเหมือนแสงนําทางให้เห็นวิถีแห่งความพอเพียงด้วยการลดรายจ่ายละเลิกอบายมุกและพึ่งพาตัวเองในทุกด้านให้ได้มากที่สุดเมื่อก่อนเคยสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้าพอเดือนก็สามพันเราก็เลยเลิกพวกนี้ไปก็ลดรายจ่ายได้เยอะนะครับอย่างผักเราก็ปลูกกินเองได้นะอย่างทานเราก็เผาใช้เองได้จากกิ่งไม้จากเตาเผาถ่าน200ลิตรที่ปตทเขาแนะนำนะก็เลยนํามาเผามาอะไรก็จากตลาที่ทําขนมพกที่เหลือก็เอามาเผาเป็นถ่านนะก็ใช้ได้ประโยชน์ได้สมัยก่อนนี้ก็ที่ปตทยังไม่มาแนะนำนะก็เผากลาที่นี้เฉยนะก็น่าเสียดายมากๆครับวันนี้แม้จะไม่มีเงินเดือนมากมายแต่ลุงวิชัยก็มีความสุขมากในทุกๆวันครับเพราะเมื่อพึ่งพาตนเองได้ก็ทําให้ชีวิตมีความมั่นคงไม่มีทุกข์ให้ต้องกังวลและถ้าจะมีวิธีใดที่จะทําให้คนมีความสุขได้อย่างยั่งยืนลุงวิชัยก็เชื่อว่าวิธีแห่งความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับน่าจะนํามาซึ่งความสุขได้บ้านปลายยังกินกินว่าจะทําตรงนี้ให้ไปเรื่อยๆครับตามรอยกระบาดตรงนี้นะครับเราไม่เป็นหนี้เขาเนะี่ยไปไปยุ่งกับกิ่งอาบายมุกต่างๆนะครับพยายามลดละเลิกนะครับครับเราจะอยู่ได้แน่นอนและทั้งหมดนี้คือข่าวพักค่ำจากทางททบห้านะคะดิฉันกอสุมาเจมสะน้อยสวัสดีค่ะของเรา